Sanji. Subscribe pananga, pakat lir ka bell like ona, press pananga. Thank you. Panakam, Slam Alaikum, Sautram. Inge paathir ka technical copy ji. So, pudusa pakaronga, subscribe pananga, share pananga, like pananga. So, in the channel ko ande support pananga, maina. Pani inge paathir ka do ande LG Split Unit ande 1.5. If you have any problems, you can see the photos of the aluminum coil and copper coil. So, if you have a copper coil, you can see a gas leak in 6 months. I will explain the video to you. You can see it. Let's skip it. Let's see the cage of suit. There is a gas. This is R22 gas. So, you can see it in zero. So, the gas is not in the air. You can see it in zero. Let's take a look at the male panel. This is an aluminum coil and copper coil. So, if you have a leak, you can see it. Let's see. There is no gas in the compressor. Let's see. There is a gas in the air. Let's see. There is a gas in the air. 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 इधर मारी वोटर तो नाला मोस्टली वंदे कंप्रेसर वंदे फुल्लन फुल्ला वंदे उल्लर का ऑयल वंदे फुल्ला भी प्रॉब्लम वंदे मेला का सीएसआर वंदे प्रॉब्लम आये डों पर ना इधर तल्ला वंदे गैस लीक आये रखे इधर दां वंदे कंप्रेसर लंदे पोरे मेन डिचार्ज पाइप नोडिये कंडेंसर कनेक्टिंग वंदे पाइप � ini untuk proper screw panah dan alatnya ini mario untuk vibration ni lah perik. so barangnya white tail katir kanga. so ini untuk ini white tail untuk heat ay. damage ayat kan alah white tail nuriya gripnya sila dan alah vibration compressor untuk full and full discharge pipe pun rada dan alah. ungu kanda anda rata lah untuk leak pun terik. so barangnya ini untuk condenser untuk full lah untuk screw panir kono. Ipa dah niaga tu pakai pering, hebat screw panen pas screw panen pun tu, na mounting barangnya. So ada nama kai tu temu dah order. So ada running lek mudah, yang dalam tu vibration orang tu, ungu lek. Wangai ipa onde nama panen. Outdoor ni tanjat perit cerita. Ida off ni cipai pade. Kira quarter pipe, copper pipe. So ipa nama wire bande. Ibu panen lah face, yat neutral, segala macam panen tu. Barang ni depan ni base lek kerde, ni bola duster barangnya. So mostly ada kita orang tu outdoor stand orang tu mostly fix pun nama orang tu orang tu orang tu kira ke base orang tu pergi ada. Jadi apa orang tu? Nama orang tu yang dalam tu leak entar tu orang tu kan nak cut terus aga. Ada di charge orang tu close pun itu suction close pun ada. Ada kor dummy portal lah. Kor dummy portal tu orang tu ni ada apa dah gas orang tu compressor ke suction beri apa tu? So ini pada kita orang tu hot twenty two gas air ke. Ada yang nama kunci. और 42 100 पीएसी विच नाले तेरे जगह दिए गए लीक किंटर दे पर ना सो पाइल बढ़ रहा हूँ सो इंदर तले लीक किंटर तो उन लोगों को उन्हें आधा बार ना उन लोग फुल्ला उल्ला 100 पीएसी के उन लोगों को उन्हें इंदर तले लीक किंटर दे अंदर फुल एंड फुल फॉक कर दे पर ना सो इधर तो उन्हें डिचार्ज पाइप अरे इंदर तले ना क्यूरेशन चेक पनी क्ला सो पारणे प्रेशर ले अंदर तले वंदे लीक आने इंदर तले नम उल्लर का 22 पोटर था नला ये जाम बैक पोशन है अरे जाम ऑयल ट्रेसिंग वंदे पाता वन्ना तेरन जीतों सो ऑयल एंड गैस वंदे रनिंग लर कुमरों तो फुल लावे वेली ले फंगस तेरन जीरो ने बेस क्ले किडर क डस्टी � तो अंदर पिनाडी का गॉड गॉड कैटी आ ची, तो इधर तो अंदर इप्पो अल्युमिनियम कॉइल अंदर इप्पो कॉपर कॉइल पाते टिकिंगे, लेफ्ट साइड लादा लीक आना, अंदर फंगस सॉइल फंगस तेरी दे, तो इधर अंदर पाय अंदर स्क्रू पन आता नाला, तो इंगर तेरा फुल एंड फुल अंदर पतिंग ना डॉयल अंदर � तो इंदर तले ना वंदे मैं इप्पन हम स्कूप ना पोरों पर अंदर तले ना तो मोदले बे मोदले आउटडोर लग रहे स्कूप्स का टील ना तो इंदर बॉटम ला करना था ना हम स्कूप ना मरियो आधे में वेल्ट ना मरियो तो कंडेंसर मोहर तले पना पोरे तो स्कूप 
ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்ரஸர்லேருந்து வருது இப்போ நம்ம அந்த இடத்த வந்து நம்ம ஆக்ஸா ஃப்ரேம் போட்டு ஹீட் காமிச்சு அந்த இடத்துல மட்டும் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஹைன் வந்து கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு தேவை இது வந்து ஆஃப் இன்ச் பைப் இது நம்ம பிரிட்ஜ் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ எயிட் பைப்பு மேலே வந்து ஆஃப் இன்ச் பைப் வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இது வைப்ரேஷன் மறுபடியும் வரும் ஸோ இந்த கொஷனில் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இப்போ அந்த பழைய ஆயில் எல்லாம் எப்போவுமே வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும் அப்போ தான் அடுத்த டைம் எங்கே ஆகுதுன்றது அக்யூரியஸாக தெரியும் ஸோ எப்போவுமே அந்த ஆயில் ட்ரேசிங் வந்து பழைச சோப் ஆயில் போட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் எல்லா யூபெண்டியும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் எந்தெந்த இடத்துல ஆயில் இருந்ததோ அந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வெல்டிங் பண்ணும்பொழுதும் ஒரு நீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் அடுத்த டைம் ப்ராப்ளம் தே வந்தால் கூட நம்மளுக்கு எந்த பைப்பில் அந்த ஆயில் ட்ரெஸ் வந்ததுன்ற ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து க்ளாத்தில் தொடச்சிடலாம் தொடச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வெல்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து பைப் லைன் வந்து நம்ம இது பிரிட்ஜ் போட போகிறதுனால இந்த ஆஃப் இன்ச் பைப்பை வந்து மவுத் கட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு பைப் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ ட்யூப் கட்டரில் பண்ணிட்டோம் இப்போ நோஸ் பிளேயரில் கொஞ்சம் அதை விரிச்சிடலாம் ஏன்னா த்ரீ எயிட் பைப் வந்து நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்து போடலை அப்படியே நம்ம வந்து இப்போ வந்து எம்பி ஷீட்டில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த த்ரீ எயிட் பைப்பை வந்து எம்பி ஷீட்டில் எம் எம்பி வந்து பேப்பர் எம்பி இது வந்து இப்போ வந்து வால் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வெயிட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து த்ரீ எயிட் பைப்பை வந்து எந்த இடத்துல லீக் இருந்ததோ அந்த இடத்துல வந்து மைனூட்டாக வந்து லீக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஆஃப் இன்ச் பைப்பை வந்து கட் பண்ண ஆஃப் இன்ச் பைப் வந்து நம்ம எம்பி எம்பி பண்ணிடலாம் ஏன்னா புது பைப் தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு டைம் வந்து ஸோ க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் வச்சுட்டு ஹோஸ் ஃப்ளேரில் லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுறோம் ஏற்கனவே வந்து த்ரீ எயிட் பைப்பை வந்து வந்து வெல்ட் அடித்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை ஸோ இது பண்ணும் பொழுதும் இன்னொரு டைம் வெல்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஸோ பிரிட்ஜ் கனெக்ட் மாதிரி போட்டாச்சு இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மேலே இருக்க ஆஃப் ஒன் இன்ச் பைப்பை வந்து அதை வந்து இப்போ வெல்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஒரு டைம் வந்து எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம ஷீட் வந்து முதல்ல மெஷர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது வச்சுட்டு சைட் பேட்டனை வந்து நம்ம மூணு ஸ்க்ரூ பண்ணி மூணு வந்து பஞ்சில் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிடுறோம் பஞ்ச் அடிச்சுட்டு இது மேல் பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பஞ்ச் அடிச்சோம் அடிச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறமா கண்டன்சர் வந்து அந்த பேஸ் வந்து திருப்பி ஒரு டைம் வந்து நம்ம ட்ரில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ அவுட்ரு பேட்டனும் இன்டீரியர் இருக்கிற கண்டன்சருடைய பிளேட்டும் வந்து இப்போ மெஷர் பண்ணிட்டோம் இப்போ மார்க் பண்ணிடுறோம் மொத்தம் மூணு ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு ஸ்க்ரூக்கு வந்து நம்ம வந்து முதல்ல பேட்டர்ன் அதே மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணிடுறோம் பாருங்கள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மேலே வந்து தேர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரெல் மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட் வந்து போட்டுடுறோம் இது வந்து த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிட் இது ஸோ இப்போ வந்து ஹேமர்லேருந்து சாஃப்டாக போட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து த்ரீ எயிட் ஃபைவ் வந்து பஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக பின்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு வுட் கட்டை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது மேலே தான் போடுவோம் மோஸ்ட்லி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இந்த ஒர்க் மட்டும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ மூணாவது மேலே பண்ணுறோம் ஸோ ப்ராப்பராக வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காமல் மைனூட்டாக பண்ணாலே போதும் பாருங்கள் ஸோ பண்ணியாச்சு இப்போ மூணுமே லூப்ளிகேட் போட்டுடலாம் ஏன்னா ஸ்க்ரூ வந்து ஏன்னா இந்த இந்த பார்ட் பின்னாடி கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமான பார்ட் இது சின்ன டெஸ்டரில் கட்டினா கூட மோஸ்ட்லி கட்டிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து பேட்டர்ன் போட்டுடலாம் நம்ம லீக் செக் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் நம்ம இப்போ வந்து போட்டுடுறோம் ஓ ஸ்கூ பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாக மூணும் பக்காவாக ஸ்கூ பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து எல்ஜி கம்ப்ரஸர் மீடியன் சைனா இது வந்து டூ தௌ டுவெண்ட்டி எயிட் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க இது சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடிங் ஸ்டிக்கர்லேயே போட்டி
ஃபுல்லாக மேனுஃபேக்சரிங்கில் பாதி ஏசி யூனிட்டில் பாதி பார்த்திங்கன்னா சைனா தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்லேயே வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளட்ஜாக தான் இருந்திருக்கு எல்ஜி கிட்ட கனெக்டிங்கில் இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து வேக்கம் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து லைட்டாக கேஸ் விட்டுட்டு வேக்கம் போட்டாச்சு இப்போது வேக்கம் போட்டுட்டு உள்ளே இப்போது கேஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்ஏ வச்சுட்டு லீக் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாங்கள் வேக்கம் பம்ப் வந்து எடுத்து வந்திருக்கோம் ஸோ அது நான் வேக்கம் போட்டுட்டு பிறகு தான் கேஸ் ஏற்றுறேன் அவுட் டோருக்கும் தனியாக வேக்கம் போட்டுட்டு பாருங்கள் இப்போது இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டம்மி எல்லாம் கட்டிட்டு இப்போ கனெக்ட் பண்ணலாம் பைப்போடு ஸோ இப்போது அந்த டம்மி கட்டு கட்டிடலாம் இப்போ வந்து கேஸ் வந்து உள்ளே போட்டு லாக் பண்ணியாச்சு இப்போ தைரியமாக கட்டிட்டு இப்போ வந்து காப்பர் பைப் வந்து ஆஃப் இன்ச் கோட்ரு வந்து அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அந்த இடத்துல தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ பழைய இருந்து அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு இப்போ அவுட்டோர் வாஷ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கீழே வந்து வைப்ரேஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து ரப்பர் பேட் இது மோஸ்ட்லி கீழே வைக்கும் போது இந்த ரப்பர் பேட் நாளுமே வந்து டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கொண்டு மாற்றினா தான் அந்த அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்காது மோஸ்ட்லி அதுக்கு தான் ஸ்டாண்ட் அடிக்கணுன்ற சொல்லுவோம் நாங்கள் ஸ்டாண்ட் அடிச்சுன்னா அது வந்து கம்பல்சரியாக கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ டஃப்லான் வந்து நான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவோம் டஃப்லான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு டஃப்லான் போட்டுருவோம் கோட்டருக்கு டஃப்லான் போட்டுட்டு ஆஃப் இன்ச்சு காப்பர் பைப் வந்து நம்ம வந்து இப்போ டைட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி ப்ராம்டாக டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து வேக்கம் போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் ஸோ பாருங்கள் அது வேக்கம் அது இப்போ கம்ப்ரஸர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் லாங்கில் வந்ததுனால கம்ப்ரஸர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ப்ரெஷருக்கும் அதுக்கு சேர்த்து ஸோ வேக்கம் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இப்போது கேஸ் வந்து ஆர் டுவெண்ட்டி டூ கேஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவுட் டோர் வாஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஸ்க்ரூவும் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஒயர் வந்து அந்த கம்ப்ரஷன் முடிய டிச்சார்ஜ் பைப் மேலே படாத அளவுக்கு ஸோ ஒயர் டை வந்து பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஒயர் டை பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ அந்த பைப் மேலே படக்கூடாது அந்த ஃபேன் மோட்டருடைய ஒயரு ஸோ அதனால தான் ஒயர் டை மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் மற்றபடி எல்லாமே ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கோம் பின்னாடி நம்ம பக்காவாக ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த சைடும் கண்டென்சர் ஆடாத மாதிரி ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி இதில் ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ அவுடோர் ஓட ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம ஏற்றின அந்த ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி வந்து இப்போது ஒரு ஃபைவ்லேருந்து டென் பிஎஸ்சி இருக்கும் இப்போ கேஸ் ஃபில் பண்ணுறோம் இப்போ கேஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் ஐஸ் ஃபார்முலேஷன் இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இது கேஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கரைஞ்சிடுச்சு அது வந்து மெல்ட் ஆகி மெல்ட் பாருங்கள் இப்போ வந்து கேஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி பிஎஸ்சி இருக்கிறதுனால ஐஸ் ஃபார்முலேஷன் இருக்காது ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற இன்சுலேஷனும் பக்காவாக ஸ்லீவ் மேலே இருக்கிற இன்சுலேஷன் பண்ணிவிடுவோம் இப்போது ஸோ கஸ்டமருக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேஷன் நம்ம பண்ணுறதுனால இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூலிங் வந்து டிச்சார்ஜ் ஆகிறது அங்கே இன்டோர் போகும் மோஸ்ட்லி பாருங்கள் இப்போது இன்ஸ்டிலேஷன் பண்ணியாச்சு மேலே ஃபுல்லாக வினில் டைப் போட்டு ஒயிட் ஹோல் போட்டு இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இப்போ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் அவுட் டோர் நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ண இடம் பாருங்கள் மொத்தம் மூணு ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போது வந்து அந்த வைப்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு வாய்ப்பே இல்லை க்ளீனாக ஓடிட்டுருக்கு இதுதான் இன்டோரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எல்எஸ்சி ஃபைவ் எஸ்பி த்ரீ எம் மாடல் இது ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் டெக்னிக்கல் கோபிஜி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க மெயினாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ